ஓகே ஆல்ரெடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம சிலபஸ் இல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கியமான போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய முடிச்சிருக்கோம் சோ இதுக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணாதவங்க இல்ல ஏதாவது கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னாக்க நம்மளோட ஆப் இருக்கும் ஹைடெக் ஏசி அகாடமி ஆப்ல நீங்க ஃப்ரீயாவே வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு லாக்இன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அதோட ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் கிடைக்கும் பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்ம எப்போதுமே சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த டெஸ்ட் எல்லாமே அதுலேயே நீங்க போட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரீ குவிஸ் இருக்கும் டெஸ்ட் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட்னு கிடையாது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இருக்கும் பிளஸ் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸோட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இதை கண்டினியூஸாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் குரூப் ஃபோரோட நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சுட்டாங்க நம்மளுக்கு அஃபீஷியலாக கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க கேள்விப்பட்டோம் ஸோ ப்ராபப்ளி வந்து டிசம்பர்ல நோட்டிபிகேஷனே வந்துடும் ஸோ வந்துருச்சுன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு டைம் போயிடும் ஒன் வந்தாலும் சரி ஃபோர் வந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதுக்கு மேஜரான சப்ஜெக்ட் இது ஸோ எக்கனாமி இல்லையா ஸோ நம்ம எக்கனாமியோட சிலபஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் செகண்ட் பாயிண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தது ஸோ அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அகெயின் இந்த சிலபஸ்ல இருக்கிற விஷயங்கள் மட்டும் கிடையாது இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹின்ஸ் மாதிரி தான் எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த ஹின்ஸ் டெவலப்பிங் எழுதுவோம் இல்லையா சின்ன சின்னதா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு க்ளூ கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணி எழுதுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த சிலபஸ்மே ஸோ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க அது ரிலேட்டடா உள்ள எல்லாத்தையுமே நீங்க படிக்கணும் டெஃபினட்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸோட சேர்த்து தான் படிக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்றது நீங்க தனியா படிக்கணும் அப்படின்றதே கிடையாது எல்லா சப்ஜெக்டோடையும் சேர்ந்து வரும் இன்க்ளூடிங் தமிழ்ல முதற்கொண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம்மந்தமா தான் கேட்பாங்க ஸோ டெஃபினட்டா வந்து அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸஸ்ல பார்த்ததுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த வருவாய் ஆதாரங்கள் சொல்லக்கூடிய என்னோடய விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ரிலேட்டடாவே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜிஎஸ்டி கூட சேர்த்து பாத்திருந்தோம் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் டெஃபினட்டா கேட்டே இருப்பாங்க இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் கூட எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நீங்களே அதுல பாக்கலாம் எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் இது எல்லாமே தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐன்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய மைய வங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கு இல்லையா சோ அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பிசிக்கல் பாலிசி அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிதி மற்றும் பணவியல் கொள்கை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ஸோ இந்த மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மானிட்டரி பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணவியல் கொள்கை அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் லாஸ்ட் கிளாஸஸ்லாம் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்ன பணத்தை வச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த பண அழிப்பு அதோட பங்களிப்பு ப்ளஸ் அதோ அதை செய்யக்கூடிய அந்த மேனேஜ்மெண்ட் மேலாண்மை பற்றி உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு நம்ம மொதல் கிளாஸஸ்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா மைக்ரோ எக்கானமி மேக்ரோ எக்கானமின்னு பார்த்தோம் ஸோ வந்து நுண் பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரியல்பு பொருளியல் அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம படிக்கிறது வந்து பேரியல்பு தான் படிச்சுட்டு இருப்போம் ஏங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதுல ஒரு டேர்ம் தான் இந்த மானிட்டரி பாலிசி இதோட ஃபாதர் அப்படின்னாக்க இவரை சொல்லுவாங்க மில்டன் ஃப்ரெட்மேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரெட்மேன் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த பணவியல் கொள்கை அப்படிங்கிறத எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன்த் டுவெண்ட்டி ஐ மீன் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரியிலேயே அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னாக்க அவரோட அந்த ஒரு தியரி மூலியமா சொல்லியிருப்பாரு எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க நம்மளுக்கு இப்போ கொஞ்சம் ரீசன்ட் இயர்ஸ் ஆதான் நிர்ணயிக்கிறது 
பணத்தோட பங்களிப்புல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் இதோட தரத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஆஹ் இதுக்கான தர நிர்ணயிடு ஆஹ் அதுக்கான கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம குறியீடுகள் இல்ல கொள்கைகள் சொல்லுவோம் இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதோட குவான்டிட்டிய பத்தி சொல்றது சோ அதுல வந்துட்டு எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு அளவுகோல் அளவுகோல் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் வச்சுதான் நாங்க வந்து இதெல்லாம் அளக்குறோம் அப்படின்னு அந்த அளவீடுகளை பத்தி சொல்லக்கூடிய குறியீடுகளை குவான்டிட்டேட்டிவ் டியூல்ஸ் அப்படிம்பாங்க இதுல எல்லாமே ஒரு ஒரு தடவை பார்த்தோம் ரெப்போ ரேட் பார்த்தோம் ரிவர்ஸ் ரெப்போ பார்த்தோம் பேங்க் ரேட் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ஒரு வாட்டி அதை ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போனாதான் இன்னைக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனாலதான் ஆஹ் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ரேட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தோம் இது வந்து நீங்க அகெயின் திருப்பியும் தான் இதே தான் மனப்பாடம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது ஜஸ்ட் நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல வரப்ப மட்டும் என்ன இருக்கு எவ்வளவு ஏத்திருக்காங்க இறக்கியிருக்காங்க இஃப் யூ ஆர் பேங்கிங் ஆஸ்பிர நீங்க வந்து பேங்கிங் படிக்கிறீங்கன்னா மட்டும் கொஞ்சம் இத நம்பர்ஸோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்தவங்க வேற எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்குமே வந்து நம்பர்ஸ் டெஃபினட்டா கேட்க மாட்டாங்க பட் இதை வந்து யார் வந்து நிர்ணயிக்கிறா யார் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து இதை வந்து மாத்துவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் கேட்பாங்க அங்க வந்து டைரக்டா இந்த மாதிரி ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ அப்படின்ற வார்த்தையே கொடுத்துருவாங்க ரெப்போ வட்டி விகிதம் மீல் ரெப்போ விகிதம் அப்படி எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க அப்ப கொடுக்கறப்ப நம்மளுக்கு என்னங்கிற டெர்மினாலஜி புரியணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் சோ ஒரு வாடி நீங்க பாத்துக்கலாம் சோ அந்த அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டுப்பாடு முறைகள் இதெல்லாம் தான் போன தடவை பார்த்தோம் சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மான்டரி பாலிசி இருக்கு இல்லையா இதுல ரெண்டு லெவல் இருக்கு ஓகேங்களா என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஒண்ணு வந்து பண வீக்கம் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிம்பாங்க இன்னொன்னு வந்து ரிசர்ஷன் அப்படிம்பாங்க இந்த வார்த்தை எல்லாம் நீங்க இஃப் யூ ஆர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் டெஃபினட்டா கேட்டிருப்பீங்க இன்ஃபிளேஷன் எல்லாருமே டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்துருப்பீங்க நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்ஃபிளேஷன் பத்தி டீடைல்டா எடுத்தோம் அதனாலதான் அதை எடுத்துட்டு நம்ம இந்த செக்ஷனை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்றோம் ஓகேங்களா சோ ரிசர்ஷன் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபீல்டு வந்து இப்ப ரொம்ப ரிசர்ஷன்ல போயிட்டு இருக்குப்பா மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப டவுனா இருக்கு எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு மட்டும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த மந்தநிலை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பினான்ஸ் நிதி சம்பந்தமானதுல வரும் பிசினஸ் சம்பந்தமானதுல வரும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா அதுல வரும் ட்ரெஸ்ல வரும் எல்லாத்துலயுமே ஒரு ரிசர்ஷன் வந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம வேர்ல்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பிசினஸுமே அதுல பாதிக்கப்படும் எக்ஸாம்பிள் கூட ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காச்சு வேர்ல்டு லெவல்ல ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து எல்லாமே மொத்தமா அடி வாங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவாட்டி கூட நம்ம பார்த்தோம் நீங்களும் ஆஹ் மேபி எல்லாருமே நிறைய நைன்டிஸ் கிட்ஸ் இல்ல ஏர்லி டூ கேவா தான் இருப்பீங்க சோ தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எந்த இயர் ஞாபகம் இருக்கா இருக்காது இருந்தா சொல்லுங்க ஒரு வருஷம் ஓகேங்களா சோ எப்ப சொல்லுங்க பெரிய பயங்கரமா அடி வாங்கிச்சு சோ வந்து அமெரிக்கன் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும் எல்லா யூரோப்பியன் மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க அடி நம்மளோட ஊர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மணி மார்க்கெட் ஃபுல்லாவே வந்து சொல்லக்கூடிய இந்த நம்ம இதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா பங்கு சந்தை எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா எல்லாமே அடி அப்ப காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி டைம் சோ அந்த பீரியட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதுக்கப்புறமா தான் நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வராங்க எல்லா கண்ட்ரீஸும் சரிங்களா சோ இன்ஃபிளேஷன் பத்தி சொல்லியாச்சு ஜஸ்ட் இங்க பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் அப்ப அந்த மாதிரி இன்ஃபிளேஷன் இருக்கிற டைம்ல எப்படி எல்லாம் இருக்கும் இந்த பணவியல் கொள்கை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடல் வந்து பெருதல் வந்து எளிதா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி லோன் வந்து அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆஹ் ஈஸியா வாங்குற மாதிரி நிலைமையில இருக்கும் விச் மீன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்ப வந்து ரொம்ப கம்மியான வட்டி விகிதம் வந்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப அதனால எல்லாராலையும் ஈஸியா வாங்க முடியும் ஈஸியா கடன் வாங்க முடிஞ்சா என்ன ஆகும் ஒண்ணு கொண்டு ரிலேட்டட் அப்ப மக்கள் கையில பணப்பழக்கம் நிறைய இருக்கும் பணப்பழக்கம் நிறைய இருந்தா என்ன ஆகும் பொருட்களோட விலை வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் சோ அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் என்னது இன்ஃபிளேஷன் சோ எல்லாத்துக்குமே அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க கனெக்டிங் தி டாட்ஸ்ங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நுகர்வோட அதிகம் வந்து நுகர் அதாவது நிறைய வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்டா அப்ப நம்ம நிறைய பணம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் சும்மா நீங்க உங்க நம்ம வீட்லயே எடுத்துக்கோங்களேன் நம
தேவைப்படுது ஆனா என்ன ஆகுது டிமாண்ட் ஜாஸ்தியானா கூட பொருளோட விலை வந்து அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சரிங்களா அதே வந்துட்டு அப்ப என்ன ஆகுது வேலையும் நிறைய அப்போ எப்படி இருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகினா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் சோ வந்துட்டு பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க நிறைய பணத்தையும் செலவு பண்ணுவாங்க சோ இந்த மாதிரி நேரத்துலதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஃபிளேஷன் சொல்றது சோ அப்ப கொண்டு வரப்படுற கொள்கைக்கு பேர் தான் இந்த பணவியல் கொள்கை அப்ப இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் நம்ம மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னு சொல்றது எல்லாத்தோடையும் நீங்க இதை ஒப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லாஸ்ட் வீக் சொன்ன இந்த ரெப்போ விகிதம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு புரியும் இதை எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்றது ஓகேங்களா இது மாதிரி அந்த டெர்மினாலஜிஸ கொடுத்து இதை பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க இப்படி தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி சரிங்களா அப்ப இது பாருங்களேன் மந்த நிலைங்கிறது அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும் எல்லாமே பாருங்க இது கடினமா இருக்கும் குறைவா பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சோ அப்படிங்கறத இதோட ஆப்போசிட்டா நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க இதுல இன்னொரு வந்து ரெண்டு பேர் பேர் சொல்லுவாங்க இதுல பண்றதுக்கு பேர் வந்து மலிவு பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த டைம்ல பண்றதுக்கு பேர் வந்து டியர் மணி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுக்கு வந்துட்டு சொன்ன இல்லையா தமிழாக்கம்ங்கிறது எப்படி பண்றாங்கன்னு இது நம்மளோட ஸ்கூல் புத்தகங்கள்ல இருந்து எடுத்ததுதான் டிஆர்கே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாத்துக்கோங்க அருமை பண கொள்கை அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க எனக்கு தெரியல இது கரெக்டான டெர்மினாலஜி அப்படிங்கிறது ஆனா டியர் அண்ட் மணி டியர் மணி அப்படின்லாம் நம்ம எக்கனாமில யூஸ் பண்ணுவோம் சோ அதனாலதான் சொல்றோம் சோ தயவு செஞ்சு வந்து இந்த மாதிரி டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ்லயே தமிழ் மீடியமும் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க நீங்க டிஸ்கிரிப்டி எழுதுறப்ப மட்டும் நீங்க தமிழ்ல எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலிசிக்கு வந்துட்டு ஆஹ் என்னென்ன வந்து கொள்கை இருக்கு அதோட அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன எதுக்காக இதை கொண்டு வராங்க அப்ப மேல இந்த மாதிரி காரணங்கள் எல்லாம் பாத்துட்டோம் எதுக்காக கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறது அப்ப என்ன பண்ணணும் முதல்ல வந்து பணத்தை வந்து ஏறவும் கூடாது இறங்கவும் கூடாது சோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு நடுநிலையா வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அதோட தன்மையை சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நீங்க நிறைய நியூஸ்ல பாக்கலாம் நீங்க யாராவது வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சி வெளிநாடுகளுக்கு போயிருந்தீங்க இல்ல உங்களோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் யாராவது போயிருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்துருப்பீங்க எக்ஸ்சேஞ்சுன்னே சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இப்ப பாத்தீங்கன்னா யூனியன் மணி டிரான்ஸ்பர்ன்னு ஒரு ஒரு நிறுவனம் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருப்பாங்க அங்க போய் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்சில எல்லாம் போயிட்டு நம்மளோட கரன்சியை கொடுத்துட்டு அந்த ஊருக்கு என்ன பண்ணமோ அதை போய் அங்க வாங்கிப்போம் இல்லையா நம்ம வெளியூருக்கு போறப்ப என்ன பண்ண முடியும் வெளிநாடுகளுக்கு போறப்போ அந்த ஊரோட பணம் தானே யூஸ் பண்ண முடியும் நான் இங்க ரூபாய் யூஸ் பண்றேங்கிறனால அங்க போய் ரூபாய் யூஸ் பண்ண முடியுமா இருக்காது சோ அதனால மாத்துவோம் இல்லையா அந்த பேர் தான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சு சொல்லுவாங்க மணி எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு அதை சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் அது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொன்னேன் இந்த இடத்துல சொல்றது என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த அதோட அந்த ரேட் விகிதம் இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த ஊர் பணத்துக்கும் அந்த ஊர் பணத்துக்கும் இருக்குமான அந்த ஒரு விகிதம் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேபிலிட்டியா வச்சிருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் நம்மளோட பக்கத்து கண்ட்ரியான என்னது ஸ்ரீலங்கால பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்ரீலங்கால வந்துட்டு இதெல்லாம் நடந்துச்சு பினான்சியல் எமர்ஜென்சி நடக்குது இன்னுமே அவங்க ரெக்கவர் ஆகல இப்ப அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரூபாயிட மதிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க பயங்கரமா வந்துட்டு ஆஹ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி கண்ணாபின்னு ஏறவும் கூடாது இறங்கவும் கூடாது அதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது விலைய வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னாலே என்னது விலை தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வளர்ச்சிக்கணும் <laughs> கரெக்டா போயிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஒரு ஈக்லிபிரியம் வந்து இருக்கணும் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ்லயும் இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒண்ணும் இல்ல பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த வார்த்தை அடிக்கடி இதுவும் நியூஸ் பேப்பர்ல வரும் இப்ப இந்தியா இருக்காங்க அப்படின்னாக்க இந்தியாவோட நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா எவ்வளவு கடன் இருக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு இந்தியரோட தலையிலையும் எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா அப்படிலாம் பேசுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது எக்கனாமிக்கல் டேர்ம் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் பேர்ல இருக்கு இல்லையா சோ வந்துட்டு நமக்கு வந்து திருப்பி செலுத்தக்கூடிய அமௌண்ட்ஸ் நம்ம நம்ம பேர்ல எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவுலாம் நம்
அந்த இன்ஃபிளேஷன் சொல்றீங்க இல்லையா அந்த இன்ஃபிளேஷனை எப்படி வந்துட்டு நிர்ணயிக்கிறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்துட்டு நீங்களோ நானோ நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் கிட்ட வந்து எவ்வளவு பணம் இருக்கு நம்மளால எவ்வளவு வாங்க முடியுது இந்த மாதிரி பாக்குறாங்களா இல்ல அப்படின்னாக்க இந்தியா ஃபுல்லா வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்டர்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு அப்படி பாக்குறாங்களா அப்படிங்கறது ரெண்டு காரணியா பிரிப்பாங்க ஓகேங்களா இது எனக்கு பெருசா தமிழ் கிடைக்கல நல்லா இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கேன் நான் சொல்றேன் தமிழ்ல சரிங்களா டபிள்யூபிஏன்னு ஒண்ணு சிபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ டபிள்யூபிஏக்கு வந்து என்ன ஃபுல் ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னாக்க ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் சரிங்களா மொத்த விலை குறியீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேர்ல இருக்கு இல்லையா ஹோல்சேல்னா மொத்தமாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் சோ அப்போ மொத்த விலை குறியீடு அப்படிம்பாங்க இதே சிபிஏ அப்படின்னாக்க கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா நுகர்வோர் விலை குறியீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்சியூமர்னா நுகர்வோர் ஹோல்சேல் அப்படின்னாக்க மொத்தம் சோ இந்த ரெண்டு குறியீடை வச்சுதான் இந்த இன்ஃபிளேஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்மளுக்கு கணக்கிடுறாங்க சரிங்களா அதுல ஒவ்வொரு நாட்லயும் ஒரு மாதிரி கணக்கிடுறாங்க இந்தியால பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க மெயினா இந்த கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் வச்சு மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா நான் இதை வந்து சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் பேர்லயே இருக்கு இல்லையா ஹோல்சேல்னு இருக்கு இங்க வந்து கன்சியூமர் இருக்கு நீங்க கடைகளுக்கு எல்லாம் போறப்ப பாத்துருப்பீங்க இது ஹோல்சேல் கடையா இல்லைனா வந்து ரீட்டைல் ஷாப்பா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா ஹோல்சேல்னா என்ன மீனிங்க நம்ம வந்து எந்த பொருளையுமே எப்படி வாங்கலாம் மொத்தமா தான் வாங்க முடியும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து சவு கார்பேட் அந்த மாதிரி சென்னையில நீங்க போனீங்க அப்படின்னாக்கா அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஹோல்சேல் ஷாப்ஸ் தான் இருக்கும் இருக்கும் ரீட்டைலும் இருக்கும் போட்டிருப்பாங்க சோ மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் விற்கப்படும் அப்படின்ட்டு தமிழ்ல எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி விஷயம்தான் ஹோல்சேல் சோ ரீட்டைல்ங்கிறது தான் இங்க கன்சியூமர் யூஸ் பண்றது தான்ற மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் மீனிங் தான் சரியா அப்போ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஹோல்சேல் லெவல்ல நாட்டுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அஹ் பொருள் அந்த இருக்கக்கூடிய பண்டம் மற்றும் பொருள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா சோ அது எல்லாத்தையும் அதோட ஆவரேஜ் அமௌண்ட கணக்கிடுறது ஹோல்சேல் சொல்லுவாங்க இதே வந்து என்ன அப்படின்னாக்க டீடைல் லெவல்ல கணக்கிடுறத சிபிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுதான் சிம்பிளான விஷயம் நான் மொத்தமா ஒரு வந்துட்டு என்ன சொல்றது ஒரு நூறு பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்கி நான் வியாபாரம் பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய விலையும் ஒரே ஒரு பிஸ்கெட்டை வாங்கி நான் ரீட்டைலா சேல் பண்ணக்கூடிய இருக்கக்கூடிய அந்த விலை இது எல்லாத்தையும் இந்தியால நம்ம மூணு செக்டார் பார்த்தோம் இல்லையா இந்தியால இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னலாம் செக்டார்ஸ் இருக்கு தொழில்துறையில என்னென்னலாம் வந்து செக்டார்ஸ் வந்து இருக்கு மூணு பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன மூணு சொல்ல முடியுமா யாராலையாச்சும் முக்கியமான ஒண்ணு இது இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே கூட பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன துறைகள் மூணு மூணு அடுக்குல துறைகள் இருக்கு இல்லையா என்னென்ன துறைகள் இருக்கு நம்ம சாப்பிடற சாப்பாடுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் துறைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எந்த துறை சொல்லல ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சாப்பாடு விதை போடுற அந்த இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது அடுத்து மேம் ரெண்டாவது இரண்டாம் நிலை துறை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சாப்பாடுக்கு அந்த விதை நெல்லு இதெல்லாம் வாங்கியாச்சு அப்ப அடுத்த லெவல் எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் என்ன துறை வரும் ஆஹ் அதெல்லாம் வரும் அது எக்ஸாம்பிள் ஓகே சூப்பர் அப்ப மொத்தமா இது எப்படி சொல்லலாம்னா மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் உற்பத்தி துறைன்னு தமிழ்ல சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து லாஸ்ட் டெரிஷரி ஓகேங்களா டெரிஷரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா மூன்றாம் நிலை அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்ப சாப்பாடு மேல இருக்கதா அப்படியே ஒரே எக்ஸாம்பிளா வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பாது சர்வீஸ் சூப்பர் அது வந்து நம்ம ஜென்ரலா சொல்றது சர்வீஸ் கரெக்ட் அப்ப இது சாப்பிடற சாப்பாட்டுக்கு விதை விதைக்கிறாங்க அத வந்து அறுவடை பண்ணி கொண்டு வராங்க அத வந்து கிளீன் பண்ணி சாப்பிடற ஐட்டமா மாத்துறாங்க அடுத்து இதை நம்ம கையில கொண்டு வந்து சேர்க்கறாங்க அப்ப சர்வீஸ் இதுதான் மூணு செக்டார் கரெக்ட் தான் நீங்க சொன்ன எல்லாமே இது இல்லாம நிறைய நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் சோ அந்த மாதிரி இந்த எல்லா செக்டார்ஸ் கிட்ட இருந்தும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க மொத்தமான எல்லாத்துக்கூட 
உள்ள குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட இந்த விலையை வந்து வாங்குவாங்க மெயினா இது வந்து குட்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் சர்வீஸ் வராது ஏன்னா நம்ம இன்ஃபிளேஷன் வந்து குட்ஸ் தான் மெயினா பார்ப்பாங்க ஸோ மொத்த பொருட்களோட எல்லா விலையும் வச்சு அது ஒரு கணக்கீடு பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வேணாம் நீங்க இஃப் யூஆர் இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் ஸ்டூடெண்ட் எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு அது இங்க தேவை கிடையாது ஸோ அதை வச்சு பண்றதுக்கு பேரு இந்த டபிள்யூபிஐ இதே வந்துட்டு ஒவ்வொரு மக்கள் கையிலையும் தனித்தனியா இருக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை வச்சு ரீட்டைலா என்னால ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் ஒரு பிரெட் பாக்கெட் அப்படின்னு என்னால ஒரு ட்ரெஸ் அப்படின்னு வாங்க முடியறது என்னங்கிறத பாக்குறது வந்துட்டு சிபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன 